Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will be discuss chemistry class 11 federal book chapter number 8 acid, bases and salts exercise question. Now in this video we will discuss question 2 all parts and in the upcoming video we will discuss question 3 and onwards. Question number two, part one. What are acidic, basic, and amphoteric substances? Give one example of each of substance. We have told that acidic, basic, and amphoteric substances are one of the ones that we have to take an example. First of all, we have to what is acidic substance. Acidic substances are those that release hydrogen and when dissolved in water, resulting in the decrease in pH and increase in acidity. ऐसे सब्सटेंस जो के वाटर के अंदर जब डिसॉल्व हो तो हमारे पास H+ आयन को रिलीज करें उनको हम कहते हैं जी एसिडिक सब्सटेंस और जब हम उनको उनके वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो उनके रिएक्शन होते हैं उससे क्या होता है हमारी जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाती है जिसका मतलब क्या है हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि डिक्रीज इन पीएच मींस इंक्रीज इन एसिडिटी Example of acidic substance include HCl, sulfuric acid, and acetic acid. Now, basic substance. Also known as alkaline substance are those that release hydroxide ion when dissolved in water, resulting in an increase in pH or a decrease in acidity. Acidic substance ke barak jo humare pas dusre substances hain, wo hote hain basic substances aur hum unko alkaline substance bhi kehte hain. वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जी वो वो सब्सटेंस होते हैं कि जब हम उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन प्रोड्यूस्ड हो और उनके रिएक्शन से हमारी जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाती है या दूसरा मतलब कि एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि इंक्रीज इन पीएच जब होगा तो हमारे पास बेसिडिटी करैक्टर इंक्रीज होगा और एसिडिटी करैक्टर डिक्रीज होगा एग्जांपल ऑफ बेसिक सब्सटेंस क्या है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया नाउ Amphoteric substances are those that can act as both an acid and a base depending on the substance circumstances. They can donate a proton to a base or accept a proton from an acid depending on the conditions. Acidic or basic substances के लावा जो हमारे पास तीसरी substance की category है वो amphoteric. वो ऐसे substances होते हैं जो as a base react करते हैं और as a acid react करते हैं depending on के हमारे पास conditions क्या है. वो या तो बेस को अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देंगे या वो एसिड से अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या है जी वाटर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमिनो एसिड्स नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 2 इलैबोरेट विद इक्वेशंस टू कंपाउंड्स व्हिच आर एम्फोटेरिक इन नेचर जो दो कंपाउंड्स एम्फोटेरिक इन नेचर हैं नंबर 1 है वाटर और नंबर 2 है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर वाटर कैन एक्ट एज एन एसिड एंड अ बेस डिपेंडिंग ऑन अदर रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन वाटर जो है वो एज अ एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास बाकी है रिएक्टेंट्स है वो किस किस्म के हैं in the presence of strong base, water acts as an acid. अगर तो हमारे पास दूसरा reactant जो है वो strong base है तो water हमारा क्या है? As an acid act करेगा. Donating a proton to the base to form hydroxide ion. और वो अपना proton donate करेगा तो हमारे पास hydroxide ion produce होगा. लेकिन अगर हमारे पास strong acid है तो water क्या करेगा? As a base act करेगा और वो accept कर लेगा proton from strong acid. और हमारे पास जो आयन प्रोड्यूस्ड होगा वो कौन सा होगा जी हाइड्रोनियम आयन जो रिएक्शंस हैं वो क्या है जी जो वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड H2 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास बनेगा जी हाइड्रोनियम आयन और प्लस OH माइनस और जब हमारे पास वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा जी H2 O प्लस H प्लस और वी विल गेट हाइड्रोनियम आयन now, aluminium hydroxide on the other hand can also act as an acid or a base depending on the pH of the acidic of the solution. In acidic solution, it acts as a base accepting proton to form aluminium ion and water. In basic solution, it acts as an acid donating hydroxide and to form the aluminium ion and water. These reactions can be written as 
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्टिंग एज बेस जब हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज बेस एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या हो गया जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस थ्री एच प्लस हमारे पास एल्यूमिनियम थ्री प्लस प्लस थ्री मोलिकुल्स ऑफ वाटर आएंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्टिंग एज एन एसिड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ओ एच माइनस वी विल गेट एल्यूमिनियम ओ एच फोर माइनस नाउ क्वेश्चन नंबर टू है पार्ट थ्री व्हाट इज ब्रॉन्सिड लोरी एसिड बेस्ड थ्योरी गिव एग्जांपल ब्रॉन्सिड लोरी एसिड बेस्ड थ्योरी हमने बतानी है ब्रॉन्सिड लोरी बेस्ड थ्योरी क्या होती है जी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड एज ए सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन एसिड हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटोन को डोनेट करे वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सिड लोरी एसिड बेस्ड थ्योरी जबकि बेस क्या है जी अ बेस इज अब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे स्पेशली वो क्या है जी ब्रॉन्सिड लोरी बेस एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्सिड लोरी एसिड बेस रिएक्शन इंक्लूड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग विद वाटर जब हम एचसीएल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो उसका रिएक्शन हो क्या होता है जी एचसीएल प्लस H2O वे वी गेट हाइड्रोनियम आयन और प्लस Cl- अब यहाँ पे क्या हो जाए एच सी एल ने अपना प्रोटोन डोनेट किया टू वाटर और उसने बना दिया जी हाइड्रोनियम आइन तो जो एच सी एल ने वाटर को प्रोटोन डोनेट किया तो इसका क्या मतलब है जो हमारा एच सी एल है वो एज एसिड एक्ट कर रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोसिड लोरी एसिड बेस हुई ऐसे सबसे जो प्रोटोन को डोनेट करे वो क्या है एसिड है जबकि हमारे वाटर जो है वाटर ने क्या किया प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसकी वजह से क्या वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सिड लोरी बेस थ्योरी नेक्स्ट है जी एमोनिया रिएक्टिंग विद वाटर जब हम एन का रिएक्शन करवाते हैं जी विद वाटर तो फिर क्या होता है एन एच थ्री प्लस एच टू ओ एन एच फोर प्लस ओ एच माइनस अब यहाँ पे क्या एच टू ने अपना क्या किया है प्रोटेन डोनेट किया है टू एन और एन जिसकी वजह से जो हमारा एच टू हो वो क्या है एज एसिड एक्ट कर रहा है और एन एच फोर ने वो प्रोटोन जो एच टू ने डोनेट किया तो एक्सेप्ट किया तो एन एच फोर हमारा एज अ बेस एक्ट कर रहा है नाउ क्वेश्चन टू पार्ट फोर व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर दू सबसेंस रिलेटेड टू एच एजर बाई द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटोन एच प्लस ज्यूरिंग एन एसिड बेस रिएक्शन कॉन्जुगेट एसिड बेस फिर कौन से हैं जी वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग अ एसिड बेस रिएक्शन स्पेसिफिकली व्हेन एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू बेस द एसिड बिकम्स इट कॉन्जुगेट बेस एंड द बेस बिकम्स इट कॉन्जुगेट एसिड जब हमारा एसिड प्रोटोन को डोनेट करता है टू द बेस तो जो हमारा एसिड है वो क्या हो जाता है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है आफ्टर द रिएक्शन यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट है जो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे तो जो हमारा एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा और बेस जो है कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन एच सी एल एंड वाटर एच सी एल प्लस एच टू ओ सी एल माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस अब यहाँ पे क्या है एच सी एल ने अपना प्रोटोन जो है वो वाटर को डोनेट किया जिसकी वजह से हमारे जो एच सी एल है वो क्या है एसिड है लेकिन जो हमारा यहाँ पे सी एल माइनस है वो क्या हो गया जी कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ पे अब एच टू ओ ने क्या किया है एच टू ओ ने जो हमारा प्रोटोन एच सी एल ने डोनेट किया तो वो एक्सेप्ट किया तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एच टू ओ क्या था जी बेस था वहां पे जाके वो क्या हो गया जी कॉन्जुगेट एसिड अब यहाँ पे क्या है एच सी एल ने जो अपना प्रोटोन है वो वाटर को डोनेट किया है जिसकी वजह से जो हमारा एच सी एल है वो एज एसिड एक्ट कर रहा था और वाटर ने वो प्रोटोन एक्सेप्ट किया जो एच सी एल ने डोनेट किया था तो इसकी वजह से जो हमारा वाटर वो एज अ बेस एक्ट कर रहा था अब यहाँ पे जो सी एल माइनस है ये क्या है जो एसिड से हमारे पास स्पीशी आती है जी आफ्टर डोनेटिंग अब प्रोटोन वो क्या हो जाता है कॉन्जुगेट बेस और जो बेस से हमारे पास स्पीशी आती है बाई एक्सेप्टिंग प्रोटोन वो हमारे पास होता है जी कॉन्जुगेट एसिड तो सी एल माइनस क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है और एच प्लस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है नाउ क्वेश्चन टू पार्ट फाइव है जी डिफाइन लेवल्स एसिड्स एंड लेवस बेसिस गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस लेवस एसिड और लेवस बेस के बारे में हमने बताना है जी अकॉर्डिंग टू लेवस थ्योरी एंड एसिड इज अब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या है जी एसिड सब्सटेंस है जी अकॉर्डिंग टू लेवस थ्योरी जबकि बेस क्या है जी बेस इज अब्सटेंस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर 
जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो क्या है जी बेस है therefore lewis acid is an electron pair acceptor and lewis base is an electron pair donor examples of lewis acid brown trifluoride bf3 is a lewis acid as it can accept a pair of electron from a lewis base such as ammonia in the following reaction bf3 accept a pair of electron from the lead pair of nitrogen in ammonia to form coordinate covalent bond bf3 ko ls3 ka jo reaction usme kya hota hai jo hamara bf3 wo accept karta hai ki lone pair of electron form the nitrogen in ammonia which is or wo hamare paas coordinate covalent bond bana deta hai jo reaction wo hamare is tarah ke bf3 hai aur ns3 ka reaction ho raha hai nh nh3 ki jo nitrogen hai uske upar jo hai wo hamare paas lone pair present hai to jab ye lone pair bf3 ke sath उसको डोनेट करेगा बी एफ थ्री को तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा आफ्टर एक्शन होगा कोऑर्डिनेट को भी हम और हमारे पास जो स्पीशी है वो क्या जी बी एफ थ्री एन एच थ्री विद कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल ऑफ लेविस बेस्ड वाटर इज अ लेविस बेस्ड बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन डोनेट टू लेविस एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन वाटर डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लेविस एसिड ब्राउन ट्राइफोलोराइड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जबकि वाटर को हम ले लेते हैं एज अस बेस वाटर में क्या है जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू लेविस एसिड और लेविस एसिड हम यहाँ पे ले लेते हैं जो बी एफ थ्री और जो बी एफ थ्री और वाटर का जो रिएक्शन है वो क्या होगा जो हमारा वाटर है वो लोन पेयर को डोनेट करेगा टू बी एफ थ्री और हमारे पास कोऑर्डिनेट कोपलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एच टू ओ प्लस बी एफ थ्री और हमारे पास जो आफ्टर रिएक्शन है वो एच टू ओ प्रोटोन को डोनेट करे और ब्रॉन्सिड बेस क्या होता है जी अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटोन अब जो हमारे पास ये तीन स्पीशीज गिवन है एच सी ओ थ्री माइनस वन एच बी एस सी एस थ्री सी ओ माइनस वन इसमें से जो ये हमारे पास एच सी ओ थ्री माइनस वन है और सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस वन जो है वो क्या है जी ब्रॉन्सटेड बेस है जबकि हमारे पास एच बी आर थ्री जो है वो ब्रॉन्सटेड एसिड है नाउ पार्ट टू का पार्ट सेवन है एक्सप्लेन गेस्ट्रिक एसिडिटी एंड यूज ऑफ एंटी एसिड ड्रग Gastric acidity refers to the acidity level of the stomach, which is maintained by the presence of acetic acid. जो हमारे पास gastric acidity है, वो हमारे acidity level जो stomach का उसको बताता है, और वो हमारा maintained होता है by the presence of acetic, यानी कि hydrochloric acid. Acetic is secreted by the peritoneal cells in the lining of the stomach and plays an important role in the digestion of food, particularly protein. जो हमारा एच सी लेवल सेक्रेट होता है बाय द पेरिटियल सेल्स जो कि स्टमिक लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हमारे पार्ट प्ले करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड और स्पेशली प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए हमारा जो है एच सी एल एसिड हमें चाहिए होता है लेकिन अगर हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए एच सी एल की और डिक्रीज इन द प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर इन द स्टमिक कैन लीड टू कंडीशन सच एज एडसिड रिफ्लेक्स हार्ट बंस एंड पैप्टिक अल्सर या अगर हमारे पास एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए एच सी एल की या फिर हमारे पास रिडक्शन हो जाए इन द प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर जो कि हमारे पास स्टमिक के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके अंदर अगर हमारे पास रिडक्शन हो जाए तो हमारे पास जो कंडीशन प्रोड्यूस होंगे एज रिफ्लेक्स हार्ट बंड और पैप्टिक अल्सर्स जैसे कंडीशन जन्म लेंगे एंटी एसिड ड्रग्स इन सच केसेज एंटी एसिड ड्रग्स आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेसिटिव और रिड्यूस एड्स प्रोडक्शन जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जाए हार्ड बन एसिड रिफ्लक्स और पैप्टिक अल्सर वगैरह तो हम क्या कहते हैं जी एन सी एंटी एसिड ड्रग्स को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं जो हमारे एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एंटी एसिड ड्रग्स वर्क बाई आइडर न्यूट्रलाइजिंग एसिड प्रेजेंट इन दिस्टमिक और रिड्यूसिंग इट्स प्रोडक्शन या तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे जो जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ एक्शन करके उसको ना पार्ट एट है जी राइट ब्रीफली ऑन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल कैन स्प्लिट इनटू द आइंस व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद अदर आइंस और पोलर मॉलिक्यूल जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है वो क्या जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आइन यानी कि एच प्लस आइंस और हाइड्रोक्साइड आइन जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं उस रेक्शन को हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल 
10 pure water or small number of water molecules associate into equal amounts of hydrogen ion and hydroxide ion. This process is represented by the following chemical equation. Which is chemical equation is for the ionization of water. What is it? H2O. If we have a molecule, then when it reacts, it will get what we call H plus ion produced or OH minus ion produced. The ionization of water is an equilibrium reaction which means the concentration of H plus and OH ions in water is always in a state of dynamic balance. और जो हमारे पास ये रिएक्शन है ऑनाइजेशन ऑफ वाटर का ये क्या है इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसका मतलब कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है H+ एन की हाइड्रोक्साइड आयन की वो ऑलवेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 9 डिफाइन पीएच व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पीएच फॉर द एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन pH के जी pH is the measure of acidity or basicity of solution defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration in moles per liter of solution. pH के जी हमारे पास measure scale है for the acidity or basicity of solution और वो हम define करते हैं जी as a negative logarithm of H plus ion concentration. Mathematically pH can be expressed as pH is equal to minus log of H plus ion. The pH scale ranges from 0 to 14 और जो उसका scale है वो from 0 to 14 होता है. pH 7 जो होती है वो neutral होती है a solution with pH less than 7 is acidic और pH greater than 7 is basic the closer the pH is 0 the more acidic the solution and the closer it is to 14 the more basic the solution जैसे जैसे हमारी pH जो वो 0 पे approach करेगी तो हमारे पास acidity character increase होता जाएगा और हमारे पास solution जो है वो ज़्यादा acidic होता जाएगा और जितना हमारे जो पीएच है वो 14 के क्लोज होती जाएगी हमारा बेसिक एसिड करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा और हमारे जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता जाएगा नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 10 है जी डिफाइन के ए एंड पी के एंड देयर एप्लीकेशन के ए आल्सो नोन एज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इन सॉल्यूशन ये हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं जी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड वेयर द एसिड यूनिट्स आर प्रोटॉन टू वाटर टू फॉर्म इट्स कंजुगेट बेस एंड हाइड्रोनियम आयन ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा जो एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है टू वाटर और हमारे पास कंजुगेट बेस प्रोड्यूस होती है उस एसिड की और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है जब वाटर हमारा जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है द जनरल इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड एच ए इन वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एच ए यहां पे क्या है एसिड है जब उसका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या हुआ जो कंजुगेट बेस प्रोड्यूस हुई ए माइनस और एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ द के एक्सप्रेशन इज गिवन बाय के ए में अब जैसे हम के सी लिखते थे क्या लिखते थे जो हमारे प्रोडक्ट वो इन्यूमिनेटर आते थे और रेक्टन जो है वो इन डिनोमिनेटर आते थे अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है जी ए माइनस है और एस थ्री ओ प्लस है तो ये इन्यूमिनेटर आ गए डिवाइडेड बाय एच ए वेयर ए माइनस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द कंजुगेट बेस एच थ्री ओ प्लस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन एच ए आर द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड PK value क्या होती है जो PK value is the negative logarithm base 10 of the KA value जो PK value होती है वो negative negative logarithm होता है with base 10 of the KA value it is measure of the strength of an acid with lower PK value indicating stronger acid और ये भी हमारे पास acid की strength को measure करने के लिए scale होता है और जितनी ये छोटी value होगी हमारे पास acid जो है वो इतना ही ज़्यादा strong होगा the pK values can be used to predict the behavior of acids in various chemical reaction and to calculate the pH of the solution. जो हमारी pK values हैं वो use की जाती हैं to predict the behavior of acids in various chemical reaction और हमारे solution के pH को calculate करने के लिए भी pK values use की जा सकती हैं. Now applications देख लेते हैं जी for K A and P K डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एक तो हम इन वैल्यू से एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं द के वैल्यू कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड इन सॉल्यूशन आ हियर के ए वैल्यू इंडिकेट्स अ स्ट्रांगर एसिड डिफरेंट के वैल्यूज को कंपेयर करके हम जो है वो स्ट्रेंथ एसिड्स की मालूम कर सकते हैं और जितनी वैल्यू के ए की बड़ी होगी तो उसका क्या मतलब है जो हमारा एसिड है उतना ही ज्यादा स्ट्रांगर है कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन 
The pK value can be used to calculate the pH of an acidic solution. For example, the pH of 0.1 molar solution of acidic acid can be calculated using its pK value 4.76 and the concentration of the acid and its conjugate base. pK value with that say hum acidic solution ki pH be calculate kar sakte hain jaisa ke अगर हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट है उसके हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट पीके वैल्यू पीके वैल्यू क्या है जी एसिडिक एसिड की 4.76 नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 11 है जी एक्सप्लेन कर्डलिंग ऑफ मिल्क विद लेमन जूस मिल्क कंटेन प्रोटीन्स एंड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन जूस इट कॉजेस द मिल्क टू कर्डल और कोएगुलेट जब मिल्क के अंदर हमारे जैसे कि पता है प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो जब प्रोटीन को हम मिक्स करते हैं विद एन एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन जूस तो हमारे पास क्या होता है वहां पे कर्डलिंग स्टार्ट हो जाती है या जो हमारा दूध है वो फट जाता है द प्रोटीन इन मिल्क इज मेनली कंपोज ऑफ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड केसिन और जो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर वो किस कस्म की होती है केसिन केसिन मॉलिक्यूल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज व्हिच मेक्स देम रिपेल ईच अदर एंड रिमेन डिस्पर्स इन द मिल्क केसिन के अंदर क्या होते हैं जी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो मिल्क के अंदर डिस्पर्स रहते हैं व्हेन एन एसिड सच एज लेमन जूस इज एडेड टू मिल्क इट डोनेट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड टू द नेगेटिवली चार्ज केसिन मॉलिक्यूल जब हम एसिडिक एसिड को ऐड करते हैं उसके अंदर मिल्क के अंदर जैसा कि लेमन जूस को जब हम मिल्क के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या होता है एसिड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आइन जो है वो डोनेट करता है टू नेगेटिवली चार्ज के सिन मॉलिक्यूल जो कि मिल्क के प्रोटीन है दिस अल्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द के सिन मॉलिक्यूल और उससे क्या होता है जो हमारे के सिन मॉलिक्यूल का चार्ज है वो चेंज हो जाता है और अब जो है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कर्डलिंग ऑफ मिल्क अक्कर होती है curds consist of aggregates of casein molecules held together by weak bond iske andar kya hota hai ji casein molecules ke aggregates hote hain jo ki weak bond se ek dusre ke sath attract kiye gaye hote hain aur jo hamare paas remaining liquid hota hai usko hum kehte hain ji whey w h a y whey now question 2 part 12 डिफाइन के बी एंड पी के बी एंड दियर एप्लीकेशन जैसे हमने के ए और पी के बी को डिफाइन किया तो इसके एप्लीकेशन देखी थी सेम हम के बी को डिफाइन कर सकते हैं जी के बी स्टैंड फॉर द बेस डिसोसिएशन कॉन्सेंट एंड इट्स मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इन सोल्यूशन जो के ए था वो क्या करा था हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को मैयर कर रहा था जबकि के बी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बेस को मैयर करता है इट इज डिफाइंड एज एक्म कॉन्सेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ बेस विद वाटर वहां पे क्या था जो हमारा के ए था वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर को कर रहा था डी यहाँ पे हमारे पास जो है के बी रिएक्ट करता है जी बेस विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइन एंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस वहां पे हमारे पास एज अ रिएक्शन जब हम एसिड का करवा रहे थे विद वाटर हमारे पास हाइड्रोनियम एंड प्रोड्यूस हो रहा था और कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा जी जब हम बेस का वाटर के साथ करेंगे हाइड्रोक्साइड आइन और कॉन्जुगेट इससे प्रोड्यूस होगा जब हमारा रिएक्शन वो क्या है जी बी प्लस एच टू विल गेट कमिटेड इनटू बी एच प्लस प्लस ओ एच माइनस बी क्या है यहाँ पे बेस है एच टू ओ वाटर बी एच प्लस क्या है कॉन्जुगेट एसिड है और ओ एच माइनस के जी हाइड्रोक्साइड आइन है एक्सप्रेशन फॉर के बी जैसे हमने के ए का एक्सप्रेशन लिखा था जो कि जो हमारे प्रोडक्ट थे वो ऑन दिनिटर आ रहे थे और रिएक्टेंट इन डिनोमिनेटर जा रहे तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है बी एच प्लस है और ओ एच माइनस है तो यहाँ पे इन डिनोमिनेटर आके बी एच प्लस इन टू ओ एच माइनस और जो हमारा रिएक्टेंट है बी वो इन डिनोमिनेटर चला गया पी के बी इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी पी के ए क्या था जी नेगेटिव लॉगरिथम था के ए का और वो हमारे पास क्या मैयर कर रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जबकि पी के बी जो है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बेस को मैयर कर रहा है in the same way that ph is measure of the strength of an acid the relationship between kb and pkb is pka ka kya relation tha pk is equal to minus log of k yahan pe pkb ka relation hai minus log of kb the here the value of kb the stronger the base wahan pe kehta hai ki jaise jaise hamari k ki value इंक्रीज होती जाएगी जो हमारा एसिड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगर होता जाएगा यहां पे कहिए जैसे जैसे हमारी kb की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा जो बेस है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और जो ये वैल्यू पी के बी की कम होगी उसका क्या मतलब है जो हमारी बेस है वो ज्यादा स्ट्रांगर है
Now applications here, the KB and PKB are useful in predicting the behavior of weak bases in the solution. For example, extent to which a weak base will ionize in water can be calculated from KB or PKB. Hum jo hai weak base ke ionization in water ko maloom kar sakte ko kis saath tak ionize hoga by calculating the values of KB or PKB. They are also useful in calculating the pH of buffer solution. Hum unse buffer solution ke pH bhi calculate kar sakte hain which is solution that which is change in pH when small amount of acid or base are added. Buffer solution kya hote hain ki aisa solution hote hain jo resist karta hai change in pH jab hum small amount of acid ya base ko add karte hain solution to jo resistance ko wo karta hai for the change in pH usko hum kehte hain buffer solution. Or buffer solutions are important in many biological and chemical systems. Now question to part 13. Hey, gee, what is iodized salt? What is its use in practical life? Iodized salt. Kya hota hai, gee? Iodized salt is a type of table salt that has been fortified with iodine. Table salt hota hai, jo ke iodine se fortified kiya gaya. Iodine, iodine is an essential mineral that is required by the body to produce thyroid hormones. Or iodine hamari body ko chahiye hota hai taaki wo hamare thyroid hormones ko produce kar sake. These hormones are necessary for the functioning of the body metabolism, growth and development. Or ye hamari body me chahiye hote hain hormones jo thyroid hormones to taaki hamari jo body wo proper Growth कर सके, develop कर सके और जो हमारे metabolism है वो भी properly हो सके. In practical life, iodized salt is widely used in households and the food industry to prevent iodine deficiency. हम इसको घर के में जो इस्तेमाल होता है नमक उसके तौर पे भी use कर सकते हैं और food industry में भी हम इसको काफी मिलदार में use करते हैं ताकि जो हमारे iodine की deficiency है वो control हो सके. It is used in cooking, baking, and food processing to add flavors and provide essential mineral iodine. This is our first flavor. And we have the iodine requirement. And we use it as a cooking, baking, baking, and food processing. Iodine salt is also used in the preservation of food products such as meat and fish to prevent spoilage and enhance shelf life. हम इसको जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मछली हो गई गोश्त हो गया चिकन वगैरह की प्रिजर्वेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं ताकि एक तो जो हमारा गोश्त है वो खराब ना हो और जो उनकी लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाए नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 14 है जो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी के और के बी का आपस में रिलेशन क्या है जी दीस आर रिलेटेड टू द आयोडाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के डब्ल्यू द इक्वेशन फॉर द ऑटो आयोडाइजेशन ऑफ वाटर इज H2O H2O जब हमारे दो मॉलिक्यूल्स का वाटर होंगे तो उनके जो रिएक्शन होगा हमारे पास ये होगा कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड होगा और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड होगा और जब इसके इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन होगा वो क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो न्यूमिनेटर आएगा और बाकी जो रिएक्शन थे वो डिनोमिनेटर आएंगे अब जो प्रोडक्ट है वो हमारे के H2O+ है और OH- है तो H2O+ और OH- और जब ये के H2O के के साथ जाके मल्टीप्लाई होता हमारे पास एनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर यानी के ऑटो एनाइजेशन आ जाएगी के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है जी वो है जी 1.0 10 रे टू पावर माइनस 14 द इक्वेशन फॉर द के ए एंड के बी ऑफ एन एसिड एच एंड इट्स कंजुगेट बेस ए माइनस आर के ए इज इक्वल टू एच3 ओ प्लस इनटू ए माइनस डिवाइडेड बाय एच ए जो हमारा के ए का रिएक्शन था वो हमने लिखा है यहां पे H3O प्लस इनटू A माइनस डिवाइडेड बाय H A A माइनस यहां पे के जो कंजुगेट बेस है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और H A क्या है हमारे पास एसिड है जबकि के बी का जो रिएक्शन था वो क्या था जी हाइड्रोक्साइड आयन मल्टीप्लाई बाय H A डिवाइडेड बाय A माइनस टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू इक्वेशंस गिव के इनटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू this means that the product of an acid dissociation constant Ka of an acid and the base dissociation constant of its conjugate base is equal to the ion product constant of water. And when we take the expression of Ka and Kb product, we will have a alkalinization of water, or a Kw expression. This relationship is known as ion product constant of water. And this product relationship is known as ion product constant of water. 
Now question 2, part 15, and we calculate the concentration of ions of slightly soluble salt. The concentration of ions of slightly soluble salts can be calculated using the solubility product constant KSV and stoichiometry. For example, consider the slightly soluble salt AgCl which associate as follows. AgCl will get calculated into Ag plus plus Cl minus. The solubility product constant can be KSV which is fraction Ag plus into Cl minus. Suppose the solubility of AgCl in water is 1.0 into 10 is to power minus 5 molar. So, we have equilibrium concentration of Ag plus or Cl minus ki wo bhi kitani ho ki wo equal ho ki Ksp yani ke 1.0 into 10 is to power minus 5 molar. Kyunki jo inki strict metry ho ke 1 ratio 1 hai. Now, substituting the equilibrium concentration into Ksp extraction or jo hum inki concentration of Ksp extraction report karenge to humare paas Jo equation I give KSP ki wo kya hai ki 1.0 into 10 is to power minus 10. Give two examples of buffer solution. Two examples of buffer solutions are acetate buffer. This buffer is composed of acetic acid and sodium acetate. It is used in various biochemical and molecular biology experiment. Jo mar acetate buffer wo consist hota hai. Acetic acid or sodium acetate pe or ye biochemical or biological molecular biology ke jo experiments hote hain unke andar ye hum isko aam taur pe use karte hain. For example, it is used to maintain a constant pH in buffer during DNA extraction and purification procedure. Jab humne DNA extraction karni ho to usme bhi hum isko use karte hain taaki jo humara pH hai blood ke wo constant rahe. Next is the phosphate buffer. This buffer is composed of sodium phosphate and disodium hydrogen phosphate. Phosphate buffer consists of the sodium phosphate or disodium hydrogen phosphate. Pe. Or ye bhi, isko bhi hum biological or biochemical applications such as cell culture, protein purification, or enzyme assembly may use. Karte. It helps maintain a constant pH. Buffer ka kaam hi hota hai ki wo resistance karta hai for the change in pH aur humari jo pH hai wo constant rehti hai. To phosphate buffer bhi pH ko maintain karne ke liye use hota hai. Which is necessary for the proper functioning of biological system aur isse jo humare biological system hai wo properly work karte hai. That's all about exercise questions of chapter number 8. Uh, is it basis and salts thanks for watching please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future inshallah in the next video we will discuss exercise question question number three to onwards of chapter number eight is it basis and salts if you have any query please put a comment in a comment section box and Till next video, take care. Allah Hafiz.